അല്ല നീ പറഞ്ഞ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഇനി പറയണ്ട അതായത് ഞാൻ ായിട്ട് <laughs> 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 ഹായ് ഹായ് നമ്മള് പൈത്തൻ ജാങ്കോ വെബ് ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ ട്യൂട്ടോറിയൽ സീരീസ് നമ്മൾ ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് കുറെ പേര് കാലങ്ങളായിട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ട്യൂട്ടോറിയൽ ആണ് നമ്മള് നോട് ജേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ വെബ് ഡിസൈനിങ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പൈത്തൻ ജാങ്കോ പൈത്തൻ ജാങ്കോ പൈത്തൻ വെച്ചിട്ട് വെബ് ഡെവലപ്മെന്റ് പഠിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പൊ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു ആൻസർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കുറെ കാലമായി ഞാൻ ലൈവിൽ വരുമ്പോഴൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ പറയും വരും 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 എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ എനിക്ക് അതിന് പറ്റിയ എക്സ്പേർട്ടിനെ കിട്ടാത്തതിന് ഒരു കുറവ് മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു അപ്പൊ എക്സ്പേർട്ടുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ രതീ സാറാണ് നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് രതീ സാറും വേറെ സാറോട് വരാനുണ്ട് അത് ഞാൻ വരുമ്പോൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം രതീ സാറ് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഐ ടി ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ താരമായിട്ട് തിളങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ വാള് ടെക്കി ആയിട്ടും സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് ഫൗണ്ടർ ആയിട്ടും ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്പനി നടത്തി അത് പല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതിനൊക്കെ പുറമെ എന്നെ ജാവ് പഠിപ്പിച്ചത് പണ്ട് ഞാൻ കോളേജിൽ നിന്ന് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യണ സമയത്ത് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് പോയ സമയത്ത് ഒരു പോയിസ് സെൻറ്ററിൽ എന്താ പറയാ ഈ രതി സാറും നമ്മൾ രാകേഷ് സാർ എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരു സാറും കൂടെ ഉണ്ട് ഞാൻ സാർ സാറിന് വിളിക്കണല്ലോ ഇന്നിപ്പോ നമ്മൾ ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്സ് വൈബ് ആണല്ലേ അല്ലാത്ത പേടാപ്പാടാന്ന് വിളിക്കല് അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല രതി സാർ ആരാന്നൊക്കെയുള്ള ഞാൻ കഥ പറഞ്ഞുതരാം രതി സാറായിട്ടുള്ള ബന്ധമൊക്കെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമുക്ക് പൈത്തള്ള നമ്മളിപ്പോ ഈ ഒരു ടൂട്ടോറിയൽ സീരീസ് ഇത് ശരിക്കും ആരോ ഉദ്ദേശിച്ചാണെന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ കൊടുക്കുക അതായത് ഇപ്പോൾ ഇത് പഠിക്കാൻ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇതിന് മുന്നായിട്ട് എന്തൊക്കെ നോളജ് വേണം അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഫീൽഡിൽ വരുന്ന ആൾക്ക് നമ്മൾ ഈ ടൂട്ടോറിയൽ സീരീസ് കണ്ടിട്ട് പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ സംശയം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ആർക്കൊക്കെ ശരിക്ക് ഏത് ഫീൽഡിലുള്ള ആൾക്കാരും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഐ ടി ഫീൽഡിൽ ഒരു കരിയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ ട്യൂട്ടോറിയൽസും അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കണ്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ എന്ത് വന്നാലും സംശയങ്ങളൊക്കെ വരാം ഈ സംശയങ്ങളൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രീ വൺ മന്ത് സപ്പോർട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഡോട്ട് കോം എന്നുള്ള വെബ്സൈറ്റ് കയറിയിട്ട് ഈ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിലോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യിപ്പിക്കും ഈ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഡൗട്ടുകൾ ചോദിച്ചിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഓൺലൈനിൽ വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഇവിടെ വന്ന് നമ്മുടെ ടീമിൻ്റെ കൂടെ നമ്മുടെ അപ്പുകളിൽ ഇരുന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം എന്നുള്ള പ്രോഗ്രാമും കൂടെ ഉണ്ട് ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഏതൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വന്ന ആളായാലും ഐ ടി ഫീൽഡിൽ ഒരു കരിയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഈ നമ്പറുകളിലും കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ബേസിക്കലി നമ്മളിപ്പം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജാങ്കോ ആണ് ജാങ്കോ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു പൈത്തണിൽ വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് ആണ് അപ്പം ബേസിക്കായിട്ട് ഈ ഒരു എനിവേ പൈത്തം പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ബെനിഫിഷ്യൽ ആണ് അവർക്ക് പല ഡൊമൈനിലും ബെനിഫിഷ്യൽ ആണ് പക്ഷേ ഏറ്റവും എന്ത് വേണമെങ്കിലും പൈത്തണിൽ ഒരു ആപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു പൈത്തണൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള നോളജ് ഉണ്ട് അവർക്ക് പലതിലേക്ക് വേണേൽ ഡിബേറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ജാങ്കോ എന്ന ഫ്രെയിം വർക്ക് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പൈത്തണിൽ ഒരു വെബ് ആപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക അതായത് വെബ് ഡൊമൈൻ എടുക്കുന്ന ഇതിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു വെബ് ഒരു വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഫേസിലൂടെയാണ് ഒരു വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ
അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പൈത്തൻ ബേസിക്സിന്റെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് തന്നെ ഓൾറെഡി ഒരു ടൂട്ടോൾ സീരീസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പത്ത് വീഡിയോസിന്റെ ആ ടൂട്ടോൾ സീരീസിന്റെ ലിങ്ക് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അതൊന്ന് വാച്ച് ചെയ്ത് ചെയ്ത് നോക്കണം അതെ അത് ഏറ്റവും എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ ഇതിൽ നമ്മളിപ്പോ ജാങ്കോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറെ കോൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ കവർ ചെയ്യും ഒന്നും കൂടെ ചില ചിലത് കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ വീണ്ടും നോക്കേണ്ട വരാം ചിലപ്പോൾ ഡെക്കറേറ്ററിനെ പറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ചില ആ അതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇച്ചിരി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ പറയും പറയും എന്നാലും നമ്മൾ ആ ടൂട്ട് ആ ഒരു സെക്ഷൻ അതിന് പുറമെ പിന്നെ ഒരു വാച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു വെബ് ഡെവലപ്മെന്റ് ബേസിക് ഫ്രണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ വെബ് ഡിസൈനിങ് ചലഞ്ച് അപ്പൊ അതോ നിങ്ങളൊന്ന് വാച്ച് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് എന്റ് എന്താണ് ഒരു വെബ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഫ്രണ്ട് എന്റ് എന്താ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതിലൊരു പത്ത് വീഡിയോ ടൂട്ടോൾ സീരീസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ വേറെ ഏത് ഫീൽഡിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ വന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ അതും വാച്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതിന് പുറമെ ഇവർ ചെയ്യണം എന്താ വെച്ചാല് വെബ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഫോർ ബേബീസ് എന്നൊരു വീഡിയോ ഉണ്ട് ഒരു മുപ്പത്തെട്ട് മിനിറ്റിന്റെ വീഡിയോ ഉണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഫ്രണ്ട് എൻഡ് എന്താ ബാക്ക് എൻഡ് എന്താ ഫ്രെയിം വർക്ക് എന്താ മൊബൈൽ ആപ്പ് എന്താണ് ഇതെന്താ ഇതൊക്കെ എവിടെ കിടക്കണത് ക്ലൗഡ് സെർവർ എന്താണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളതിനെ കുറിച്ച് നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഏതൊരു മനുഷ്യനും മനസ്സിലാണ് ഇതിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ വീഡിയോ അവരൊന്ന് വാച്ച് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ടൂട്ടോറിയൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് പ്രയോറായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് എന്തായാലും ഈ വീഡിയോയിൽ ഒരുപാട് കോഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളോട്ടൊന്നും പോവാത്തതുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ഈ മൂന്ന് സീരീസും ഈ രണ്ട് സീരീസും അതേപോലെ ആ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താലേ ഇവർക്ക് എന്തു ചെയ്യുള്ളൂ കാരണം ഇനി നമ്മൾ അത് വീണ്ടും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അതിനകത്ത് ചില ചില കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം ഈ പറയുന്ന ലിസ്റ്റ് ഡിക്ഷണറിയും അല്ലെങ്കിൽ ഡെക്കറേറ്റീവ്സും ഒക്കെ ക്ലാസ്സും ഒക്കെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചിലപ്പോൾ കുറെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ട് എഴുതേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻസ് വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ അവിടെ നമ്മൾ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും അതെന്താണെന്നുള്ളത് പക്ഷെ ആ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ബേസിക്സ് കാര്യങ്ങൾ അറിയണം അപ്പൊ അതൊരു കാര്യം അപ്പൊ ആർക്കും പഠിക്കാം പക്ഷെ ഈ ഒരു കുറച്ച് സീരീസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പൊ ഇത്രയും ബേസിക്സ് സെറ്റ് ആയി വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്ക് ഇനി ഇതിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുള്ള ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും അതായത് ഇപ്പൊ പൈത്തൻ ഓൾറെഡി ബേസിക്സ് പഠിച്ച് ജാങ്കോ വെബ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ വെബ് ഡെവലപ്മെന്റ് സീരീസ് എങ്ങനെ പോകുന്നു അതായത് ബേസ് ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ജാങ്കോയുടെ ഏറ്റവും ബേസിക് ലെവലിൽ നിന്ന് എന്താണ് ഫ്രെയിം വർക്ക് എന്നുള്ള ലെവൽ തൊട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങി പിന്നെ ഫൈനലി നമ്മുടെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു ഒരു റിക്വയർമെന്റ് ബേസ് ചെയ്ത് ഒരു വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അത് വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ ദ സെൻസ് ഈ പറയുന്ന ഒരു ഷോപ്പിംഗ് കാർട്ട് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും വെബ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് ആവാം സ്വന്തമായി ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്നുള്ളതാണ് ഓഫ്കോഴ്സ് നമുക്ക് ആ ഒരു വലിയ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കേപ്പബിൾ ആക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽ വഴി നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഒരിക്കലും നമ്മളൊരു ജാങ്കോയുടെ എ ടു ഇസഡ് ആക്ടിവിറ്റി കവർ ചെയ്യാൻ ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ സോറി എ ടു ഇസഡ് കാര്യങ്ങളാവില്ല നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ആ ഏറ്റവും വിസ പഠിക്കാൻ അവരെ കേപ്പബിൾ ആക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ബേസിക്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പൈത്തൻ്റെ ഫ്രെയിം വർക്ക് എന്തിനാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും പിന്നെ ഫ്രെയിം വർക്കിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ബേസിക് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡാറ്റാ ബേസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണതാ നമ്മള് അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രൊ
ഈ പറയുന്ന ഒരു ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനോട് ചെയ്ത് കാലാളിക്കും ഓക്കെ 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 അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിതിൽ കവർ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ജാങ്കോ പഠിക്കാമെന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കര ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാണ് ഒരു ടൂട്ടോൾ സീരീസ് ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ രതി സാറൊക്കെ പത്ത് വർഷത്തോളം എക്സ്പീരിയൻസും വേറൊരു സാറൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ ഒക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് പ്രോജക്റ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ കുറെ ഇൻപുട്സ് കിട്ടും വേറെ ഒരു ടൂട്ടോൾ നോക്കിയാലും ഇത്രയും വാല്യൂബിൾ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടന്റ് ഉള്ള ഒരു പൈത്തൻ ജാങ്കോ സീരീസ് കിട്ടാത്ത അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി എന്ന ലൈറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി നല്ല രീതിയിൽ വലിയൊരു പ്രോജക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി വേറെ കാര്യം ചോദിക്കേണ്ട വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിലിപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാളേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല കമ്പ്യൂട്ടർ ഇപ്പോൾ വിൻഡോസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ലീനക്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ മാക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും ഇവർക്ക് മൂന്നും യൂസ് ചെയ്യാം ഏത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഏത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം മൂന്നിൻ്റെയും ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ വീഡിയോ ഈ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അത് വാച്ച് ചെയ്യുക വേഗം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുക ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പാർട്ട് ടു വീഡിയോ മുതലായിരിക്കും നമ്മൾ എക്സാക്റ്റ് ടൂട്ടോളോട് കിടക്കുക അപ്പോൾ അപ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ എന്ത് ഈ വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ മറ്റു കാര്യങ്ങളോടി എന്ത് ചെയ്യണം ടോട്ടൽ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ കാര്യങ്ങളോടി തീർത്ത് വയ്ക്കണം ഇനി ഞാൻ രതി സാറെ പരിചയപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം പഴയ കഥകൾ ആ അപ്പോൾ രതി സാറ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഒമ്പത് സമയത്ത് അല്ലേ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഞാന് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാൻ പോയ സമയത്താണ് രതി സാറ് പരിചയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ അന്ന് പക്ഷെ ആൻഡ്രോയിഡോ ഇതൊന്നും ഇല്ല ജാവയുടെ ഒക്കെ കാലം ജാവ ഡോണറ്റ് ഒക്കെ അരങ്ങ് വായിരിക്കുന്ന കാലം അതൊരു പി എച്ച് പി അരങ്ങ് വാണ കാലം ആ ഓക്കെ ജാവ അന്ന് ജെ എസ് പി നമ്മൾ കൂടുതലും പി എച്ച് പി ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് ആ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാൻ പഠിക്കാൻ പോയ സമയത്ത് നിസാര നമ്മളോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു അതായത് ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൊബൈൽ ആപ്പ് ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് എസ് എസ് ടെലവൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ടും തരുവണ്ടോ അന്ന് ഞാൻ ഭയങ്കര ആഗ്രഹത്തിലായിരുന്നു ഒരു കൂട്ടം സപ്ലി വാരി കൂട്ടിയെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രൊജക്ട് എന്താണ് ചെയ്യണം ഒരു ആഗ്രഹം അപ്പൊ ഞാൻ രതി സാറോട് പറഞ്ഞു എന്താ പറയാ ഇത് മൂന്നും കൂടി പറ്റണം ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ അതെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചേക്കണം ഗൈഡൻസില് നമ്മൾ അന്ന് ശരിക്കും ഞാൻ അന്നാണ് ജാവ പഠിക്കണം ഞാൻ അതിന് മുന്നേ പക്ഷെ മിനി പോയിട്ട് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ജാവ പഠിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒന്നും സെറ്റ് ആയിട്ടില്ല അതിന് മുന്നേ കോഴിക്കോട് ഞാൻ ട്രെയിൻ ഷൂട്ട് പോയിട്ട് ജാവ പഠിക്കാൻ അന്ന് വന്നപ്പോ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം പറഞ്ഞിരുന്നു മിനി പ്രൊജക്ട് ഈ ഇത് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ പറയുന്ന ടെക്നോളജീസ് എല്ലാം പഠിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഓൾമോസ്റ്റ് അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു ആ ഒരു ആദ്യത്തെ ഉപ്സിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ്സും ജാവയും കഴിഞ്ഞ് നികില് തന്നെയാണ് അന്ന് മൊത്തം ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അത് മാത്രല്ല അതൊരു വളരെ ഫിനിഷ്ഡ് ആയിട്ട് ചെയ്തിരുന്നു അത് കാരണം ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഒരു കുറച്ച് സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വേറെ ആളാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് പ്രോജക്ട് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ഒക്കെ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു ഇമ്പ്രസീവായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ അതില് നമ്മള് പ്രോജക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഞാന് എന്താ പറയാ ഒരു കോളേജ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുറെ സപ്ലൈക്ക് വാരി കൂട്ടി ഒരു ജോലി കൂടി ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ജോലി തരുന്നത് രതി സാറാണ് അതായത് ഞാൻ അങ്ങനെ സപ്ലൈ അടിച്ചിട്ട് ഈ കോളേജിലൊക്കെ പ്ലേസ്മെന്റ് ട്രെയിനിങ് ആക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ഇതൊന്നും കിട്ടൂല എന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ വെറുതെ അടക്കുകയാണ് അപ്പൊ രതി സാർ പെട്ടെന്ന് വിളിച്ചിട്ട് എന്നെ വിളിച്ച് നീ കോളേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ പരിപാടി വെച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പരിപാടി ഇല്ല സപ്ലൈക്കൾ കൊണ്ട് കുറെ കാലമാണല്ലോ എന്തായാലും പ്രത്യേകിച്ച് പാടില്ല നീ ഇങ്ങോട്ട് പോരുന്നു എന്ന് വെച്ച് അപ്പൊ ആ പ്രൊജക്ഷനിലോട്ട് അങ്ങനെ എനിക്ക് ജോലി ഓഫർ തരാനുണ്ട് സാറ് ചെയ്യണം പക്ഷെ ജോലി 
ഇതിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്തായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു വെക്കാം എന്നിട്ട് ഞാൻ ആ ജോ എന്തായാലും കോളേജൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് സപ്ലികളൊക്കെ അല്ല സപ്ലികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എക്സാം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് ഈ പ്രൊഫസൻ്റ് ചെയ്തത് പ്രൊഫസൻ്റ് ഒന്നും ഇപ്പം ആരും ഇല്ല ഞാൻ അടിച്ച് എന്തിരുന്നു എന്നോട് ഭയങ്കര ഇന്റർവ്യൂ ഇന്റർവ്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫുള്ള് ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു മാം വന്നിട്ട് എന്തൊക്കെയോ ചോദിച്ചു ക്ലാസ് എന്താ ഒബ്ജക്ട് എന്താ പോളിമോർഫിസ് എന്താ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്താ ത്രെഡ് എന്താ അതെന്തൊക്കെയാന്ന് ചോദിച്ചത് എനിക്കൊരു ഭാഗ്യം അറിയില്ല എനിക്കാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ മറുപടി പറയുക ഈസും പാസ് ആറാത്ത നിന്നോടാണ് ചോദിച്ചത് അന്ന് അപ്പൊ ഞാനിത് എവിടെ പറയണ്ടത് എന്താ പറയണ്ടത് ഞാൻ അത് എന്ത് ചെയ്ത് നാണം കിട്ടി അവിടെ നിന്ന് അറിയും എന്നോടൊന്നും ജോലിയൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനങ്ങ് പോരാണ് ചെയ്തത് പോന്നിട്ട് പിന്നെ രതി സാറെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് രതി സാറിനോട് എന്താ പറയാ അപ്പൊ എന്താ പറയാ രതി സാർ പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ ഒരു മാനേജ്മെന്റ് കോട്ട് റെക്കമെൻഡേഷൻ നടത്തി ഉറപ്പ് കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഒരു എനിക്ക് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വേണ്ട ജോലിയിലാണ് നമ്മളൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ശരിക്കും എന്റെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ മുതലുള്ള ബന്ധമാണ് രതി സാറോട് പിന്നെ രതി സാർ ഒരു കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് കമ്പനീസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്പനി നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ട്രെയിനിങ് ഡിവിഷൻ അപ്പൊ ആ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണക്റ്റഡായിരുന്നു പല പരിപാടികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് നമ്മള് ഒരുപാട് പല പ്രൊജക്ടുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് പലതിലും അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തു പത്ത് പതിമൂന്ന് വർഷത്തെ ഒരു ബന്ധമാണ് പിന്നെ നമ്മളൊരു പേഴ്സണൽ റിലേഷൻ അവിടെ നിന്ന് ബിൽഡ് ആയി ബിൽഡ് ചെയ്യാതെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മള് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെ രതി സാർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്നോട് പറയുകയാണെന്ന് സാറും വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഞാൻ കുറെ ദിവസമായി ചോദിക്കുന്നു അപ്പൊ സാറിനെ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ രാജദീ സാറിനെ കുറിച്ച് ഫ്രീ ടൈം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് അപ്പൊ ഒന്നും നോക്കിയില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് ജാഗ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ അതേപോലെ ഉള്ള വേറെ കാര്യം എന്താ വെച്ചാല് വേറെ പല ഫീൽഡ് ആഗ്രഹിച്ച് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പൈത്തൻ ലാംഗ്വേജിലൊന്നും യൂസ്ഡ് ആവുക എന്നുള്ള മെഷീൻ ലേണിംഗ് കൊണ്ട് നാളെ കിടക്കേണ്ട ആൾക്കാരുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ സയൻസിനോട് കിടക്കേണ്ട ആൾക്കാരുണ്ടാവും പൈത്ത വെച്ചിട്ട് പല ഈവൻ എൺപത് ദിവസത്തിലാണെങ്കിൽ പൈത്തൻ യൂസ് പല ഭാഗത്തായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ പൈത്ത ലാംഗ്വേജ് ശരിക്കും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ആണ് അപ്പൊ ഈവൻ വെബ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഒന്ന് വിട്ടിട്ട് നാളെ അതിന് മുകളിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലാംഗ്വേജ് ആണ് ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട് ഡൊമൈനും ഉണ്ട് നമ്മളൊരു അതൊരു ലാംഗ്വേജ് നമ്മുടെ ആ ഡൊമൈനിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടൂളാണ് വരുന്നത് ഇപ്പം അത് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ വെബ് വെബ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനൊപ്പം നമ്മൾ ഈ വെബിന്റെ വെബിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡിപ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആ കാര്യങ്ങൾക്കും ഒരേ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് പല അറ്റാക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റി ലെവൽ എങ്ങനെയാണ് ഫോമിലൂടെ ഡേറ്റ പാസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഡേറ്റ എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കി നടത്തേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ഇതേ സാധനം ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇത് വർക്ക് ചെയ്ത ഒരാൾക്ക് വെബിൽ ചിലപ്പോൾ വേറൊരു ലാംഗ്വേജിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്താലും ചിലപ്പോൾ കുറെ കാലം കഴിയുമ്പോൾ പറ്റും അറിയാലോ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഞാൻ ജാവേലായിരുന്നു ജാവേലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് പി എച്ച് പി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ലറാവൽ ഫ്രെയിം വർക്കിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് പൈത്തൺ വന്നിട്ടുണ്ട് സി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് കുറെ കഴിയുമ്പോൾ ലാംഗ്വേജ് ലാംഗ്വേജ് വലിയ മാറ്റർ അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് ആ പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്താണ് പിന്നെ ഈ കോൺസെപ്റ്റുകൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ ഉപ്സിന്റെ ആണെങ്കിൽ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ എന്റെ കാര്യങ്ങൾ അൽഗോരിതംസ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ പൈത്തൻ തന്നെ ഇപ്പൊ ഓക്കെ വെബിൽ വർക്ക് ചെയ്ത ഒരാള് മിഷൻ ലേണിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സൈഡിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ അവർക്ക് നോളജ് വേണ്ടത് മിഷൻ ലേണിങ്ങിനെ പറ്റി തന്നെയാണ് അവർക്ക് പൈത്തൻ പക്ഷെ ആ പൈത്തൺ വീണ്ടും അവർ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല കാരണം പൈത്തൺ മാറ്റം ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവില്ല വന്നിരിക്കുന്നത് പൈത്തൻ മിഷൻ ലേണിങ്ങിന് വേണ്ടി വന്ന് തന്നിരിക്കുന്ന കുറെ മൊഡ്യൂൾ
പല രീതിയിൽ എവിടെയൊക്കെ അതായത് നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഫയലുകൾ എങ്ങനെ ഏതൊക്കെ ഫോൾഡറുകളിലാക്കി വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ മോഡ്യൂളായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓരോ ആർക്കിടെക്ചർ പാറ്റേണിൽ ചെയ്യേണ്ട പല കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് ഓരോ തവണയും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ആ പ്രോഗ്രാമർ ആയിരിക്കും അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ടീം ആയിരിക്കും ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ടീമിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉണ്ടാവാം പിന്നെ രണ്ടാമത് ആ പാറ്റേൺ ചിലപ്പോൾ വേറെ ഒരാളിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള പ്രശ്നം വരാം ചിലപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് അഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രെയിം വർക്ക് എന്നുള്ള ടൈം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഫ്രെയിം പ്ലസ് വർക്ക് ഒരു ഫ്രെയിമിനുള്ളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുക എന്താണ് ഫ്രെയിമിനുള്ളിൽ വർക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് എക്സാക്ട്ലി അതായത് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഫ്രം ദ സ്ക്രാച്ചിൽ നിന്നല്ല ആ പ്രോജക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ആ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഓരോ സംഗതിയും എവിടെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അവർ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കണം ഓക്കെ പിന്നെ അതെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ അതിലുണ്ടാവും നമ്മൾ അതായത് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫോട്ടോ എന്താ പറയുക ഫോട്ടോയുടെ ഒരു ഫ്രെയിം പറയുന്നില്ലോ കാരണം ഈ ഒരു ഫ്രെയിമിനകത്ത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടൊന്ന് കുത്തിക്കേറ്റാൻ പറ്റില്ല ആ ഫ്രെയിമിനുള്ളിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അവളോ അവർ ഓൾറെഡി ഈ ഒരു ഫ്രെയിം തന്നു അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു പ്രൊജക്റ്റ് ഇപ്പോൾ ലൈബ്രറി പലരും സ്വഭാവമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഡൗട്ടാണ് ലൈബ്രറീസും ഫ്രെയിം വർക്കും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ലൈബ്രറീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചൊരു മൊഡ്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻസ് അതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് മാത്രമാണ് അത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അത്രേ ഉള്ളൂ അതെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണോ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട എന്നുള്ളതൊന്നും ഇല്ല നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാം ഫ്രെയിം വർക്ക് ഫ്രെയിം വർക്ക് എന്ന് ആ അതെ ഫ്രെയിം വർക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഫോ രീതിയിലാണ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് അത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു കുറെ വീടുകൾ പണിതിരിക്കുന്നു ആ വീടുകൾ പണി ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ ഒരു വില്ല പ്രൊജക്റ്റാന്ന് വരുന്നത് അതിൽ കുറെ വീടുകളുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ബ്രാൻഡഡ് വില്ല അവർ ചിലപ്പോൾ ഒരേ സ്കൾട്ടൺ ഒരേ സ്കൾട്ടണിൽ കുറെ വീട് പണി തിട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്നിട്ട് ആളുകളോട് പറയും നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ പുറത്ത് എന്ത് വേണേലും കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തു പക്ഷെ ആ സ്കൾട്ടൺ അത് തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയുക അതേ രീതിയിലാണ് അതായത് അവർ അഷർ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് വ്യൂ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും അതല്ല ഈ സ്കൾട്ടണിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മളൊരു ഫ്രെയിം വർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ആ സ്കൾട്ടൺ കിട്ടി ഈ സ്കൾട്ടണകത്ത് മാത്രമല്ല അതിൽ ചിലപ്പം സെക്യൂരിറ്റി ചിലപ്പം മെയിനായിട്ടും വരുന്ന ഒരു വെബ് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ടും വരാവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും സെഷൻ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ഓത്തറൈസേഷൻ അങ്ങനെ പല കുറേ ഫീച്ചറുണ്ടാവും ഇതെല്ലാം പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷനുകളും ഈ ഫ്രെയിം വർക്കിനൊപ്പം ഉണ്ടാവും ഫ്രെയിം വർക്കിൽ ഓഫ്കോഴ്സ് ലൈബ്രറി ഉണ്ടാവും അതായത് ആ ഫ്രെയിം വർക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുറേ ലൈബ്രറി ഫയൽസും എല്ലാം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഒരു ഫ്രെയിം വർക്കിനകത്ത് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന റൂൾസ് ഉണ്ടാവും പാറ്റേണുകൾ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഇന്ന ഏതാണോ ഏത് ആർക്കിടെക്ചർ പാറ്റേൺ ആണോ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് അതെല്ലാം ഈ ഫ്രെയിം വർക്കിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഫ്രെയിം വർക്ക് ഈസി ആണ് ഫ്രെയിം വർക്ക് ഈസി ആണ് കാരണം നമ്മൾ അതിന്റെ മറ്റു ബാധ്യതകളെ പറ്റി അതായത് ഒരു കോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നെ അറിയാം എല്ലാവരും അവരവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇത് ഈ വർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും കോഡ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും അല്ലെങ്കിൽ കോളേജുകളിൽ ലാഭിച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും മെയിനായി ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ആ ഒരു രീതി മാറും ഔട്ട്പുട്ട് അല്ല കാര്യം ൗട്ട്പുട്ടിൽ ഉപരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന റീഡബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കോഡിന് റീഡബിലിറ്റി സെക്യൂരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്കേലബിലിറ്റി ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും അത് പക്ഷേ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഫീൽ ചെയ്യും ഈവൻ ഒരു 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 ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ചിലപ്പോൾ ചില സൈറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വളരെ പീകായിട്ടുള്ള ടൈമിൽ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് മടുപ്പ് വരും അവരത് ദേഷ്യപ്പെടും ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഇതെന്ത് കോംപ്ലക്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്ന പല സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടാവും ആ ആ ഡെവലപ്പ്
പോസിറ്റീവ് കാണാൻ നെഗറ്റീവ് കാണാൻ എന്നുള്ള ഒരു സംശയം വരുമല്ലോ അത് അതിനാണ് ചില നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതിന്റെ ഡയഗ്രം ചിലപ്പോൾ അവിടെ ഒട്ടിച്ചു വെക്കും എഴുതി വെക്കും അവിടെയാണ് പ്രൊഫഷണലും അമേഷറും നമ്മളെ വ്യത്യാസം നമ്മള് വീട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ അമേഷറായി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ വരുമ്പോൾ വലിച്ചു വാരിച്ച് കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം പിന്നെ കുത്തി പൊളിക്കേണ്ടി വരും അല്ല അവർക്ക് ആ ഡയഗ്രം ഇല്ല ഈ ഡയഗ്രം എന്തിനാണ് ആവശ്യമില്ലാത്തെന്ന് പലതും കരുതും പക്ഷെ അതാണ് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ വേ അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഇപ്പൊ ഈവൻ എ എ ടി എം ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ പല കാര്യങ്ങളും ആയിക്കോട്ടെ ഇതിന്റെയൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു പ്രൊജക്ട് ഫിനിഷ് ആവുന്ന അവിടെയാണ് അപ്പൊ അതിനകത്തുള്ള നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഞാൻ എപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയങ്ങളിൽ നമ്മളെപ്പോഴും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് റീഡബിലിറ്റിക്കാണ് ഒരു അതിനുശേഷമാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും സെക്യൂരിറ്റി ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് എപ്പോഴും റീഡബിൾ ആയിരിക്കും കോഡ് റീഡബിൾ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് തന്നെ അപ്പൊ പലരും ചിലർ പലരും പല പറയാറുണ്ട് സെക്യൂരിറ്റി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പെർഫോമൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റീഡബിൾ ആണെങ്കിൽ നാളെ ഈ പെർഫോമൻസും സെക്യൂരിറ്റി അറിയാമെന്ന് ഒരുത്തം വന്ന് തിരുത്തിക്കോളും റീഡബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും നടക്കൂല നടക്കൂല അതാണ് എപ്പോഴും റീഡബിലിറ്റി ഭയങ്കര അതിനൊക്കെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് അതൊക്കെ ഇതെല്ലാം ഇത് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ലേണിങ്ങിനേക്കാളും ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് അൺലേൺ അൺലേൺ നമ്മളൊക്കെ പല ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ ഇപ്പൊ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആരാണെങ്കിലും നമ്മളൊക്കെ ഒത്തിരി ബാഡ് ഹാബിറ്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ ഇപ്പൊ ഇവർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമാണ് ഇവര് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ഇവർക്കെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് പഠിക്കാൻ വരുന്നവർക്ക് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ട് അറിയാവുന്നവർക്ക് ചിലപ്പോൾ കുറെ കൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും കാരണം അവർക്ക് ബ്ലാങ്ക് ആണ് ഈ ബ്ലാങ്കിനകത്ത് നമുക്ക് പലതും ചെയ്യാൻ പറ്റും പറ്റും കാരണം അത് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ശീലമാക്കുകയാണ് അതായത് ഇത് ഒരു കോഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നാച്ചുറൽ ഒരു നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ് പഠിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ നിങ്ങൾ ഇനി പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയറുകളായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ നമ്മൾ തന്നെ സംസാരിക്കുന്ന നമ്മൾ തന്നെ സംസാരിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട് പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഒത്തിരി വെള്ളികളുണ്ട് പറയുന്നതിനിടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ കോട്ടയത്തിലാണെങ്കിൽ മറ്റേ ബായും ബായും ഒക്കെ എപ്പോഴും മാറ്റി പറയും പക്ഷെ ഇതൊരു ശീലമാണ് ഇത് ഈ ശീലം നമുക്ക് മാറ്റാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് അതേ സാധനം തന്നെയാണ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹാബിറ്റുകളാണ് ഇതെല്ലാം ഈ ഫ്രെയിം വർക്കിന്റെ കേസാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇപ്പൊ ഫ്രെയിം വർക്ക് ബേസിക്കലി ഈ കുറെ ഉള്ള ബാധ്യതകൾ ഹെഡ് ഡേക്കുകളും എല്ലാം ഒഴിവാക്കി നിങ്ങൾ ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താൽ മതി ഞങ്ങൾ ഒരു സാധനം ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഫ്രെയിം വർക്കിൽ വരുന്നത് ഫ്രെയിം വർക്ക് ലൈബ്രറിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് മൊഡ്യൂള് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ മൊഡ്യൂളുകൾ വെച്ച് നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യണം പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൊജക്റ്റിൽ എന്ത് ഇവിടെ വേണം എന്നുള്ളത് ഫ്രെയിം വർക്ക് നമ്മൾ ഒരു ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നിടം ഒരു പ്രൊജക്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ഒരു ലൈൻ ഓഫ് കോഡ് പോലും എഴുതാതെ നമുക്ക് ഉണ്ട് ആ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ പിടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി വെച്ച് അതാണ് ഫ്രെയിം വർക്ക് ഫ്രെയിം വർക്ക് വർക്ക് അപ്പോൾ പൈത്തൺ വിത്ത് ജാങ്കോ ഫ്രെയിം വർക്ക് വെബ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ജാങ്കോ ഫ്രെയിം വർക്ക് എന്താ നിങ്ങൾ ഏകദേശം മനസ്സിലായി ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഒരു കവർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യട്ടെ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ജാങ്കോ എന്താണെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം തുടങ്ങാം നമുക്ക് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ സെറ്റ് ആക്കി എടുക്കി പറഞ്ഞ ബേസിക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുക അതൊന്നും പഠിക്കാതെ വന്നിരുന്നാൽ അടുത്ത വീഡിയോ ആക്കിയിട്ട് ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ തോന്നും തീർത്ത് സാധനം ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് തോന്നും അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ബേസ് അറിയാനിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്വയം ചിന്തിക്കുക ഈ ബേസ് അറിയാതെ നേരെ ഫ്രെയിം വർക്ക് വന്നിരിക്കും ഫ്രെയിം വർക്ക് പഠിക്കണം ഞാൻ നേരെ പ്രൊജക്റ്റ് കയറാൻ പോവുകയാണെന്നുള്ള ചിന്ത ചിന്തിക്കാണ്ടിരിക്കുക അത് ഭയങ്കര ബുൾഷിറ്റാണ് നി